各位观众朋友们，大家好。今天给您介绍一个“灰”字，麾下的“灰”。灰这个字的国语注音是“灰”，一声“灰”，喝微灰，一声“灰”。灰是古代的军队在作战或狩猎时用来指挥士兵的旗子，又称为“灰巾”或“灰结”。李华《韩公庙碑文》当中说：“借咒之事，垂十万人，占我挥节，以为进退。”是说，身着甲胄的士兵将近十万人，都看着我的旗子而进退。因此，指挥军队也叫做挥，如挥军前进，就是指挥军队前进。由于古代的军队都是看着旗子而行动的，所以又把部下称为麾下。如《史记·项羽本纪》，记项羽从垓下突围时的情形说：“于是项王乃上马骑，麾下壮士计纵者八百余人。”不过，现代则不仅称部下为麾下。在书信当中，对于军官也尊称为麾下。麾字有人不注意，把它读成了“魔”。魔字的国语注音是“摩”哦，“魔”二声“魔”。魔是指把两样物品合在一起，相互切擦，引申而有相互切磋砥砺的意思。摩擦也可以写成这样的摩擦。本来是物理学名词，指一物体在他物体上往复擦动而言。但是也可以比喻人与人之间的争执或是冲突。观摩，也就是《礼记·学记》当中所说的“相观而善，谓之摩”，就是观察并且模仿他人的长处的意思。揣摩是迎合别人的心理。或体会某种道理的意思，其余像抚摸、按摩、摩肩接踵等，都是从接触这个意义引申而来的。最后再提出来，灰跟摩是两个不同的字，不可以把灰读成了摩。另外，我们在查字典的时候，灰字是在麻布，而并不是在毛布。而“摩”字呢，则是在手部，而不在麻布，特别提出来给您做一个参考。今天节目就介绍到这儿了，非常谢谢您的收看，我们明天再会。